നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ അതായത് മൊഡ്യൂൾ വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന ജോബ് ആൻഡ് ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിലെ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ എടുത്തിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും പ്രൊസീജർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത് അതിലെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള പ്രൊസീജിയർ ാണ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ ഓർ ജോബ് ഓർഡർ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ ഓർ ജോബ് ഓർഡർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് ഓർഡർ കിട്ടുകയാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആസ് ആൻഡ് വെൻ എ വർക്ക് ഓർഡർ ഓർ ജോബ് ഓർഡർ is received from a customer നമ്മൾ ഒരു കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ജോലി ഒരു ജോബ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഈ ഓർഡർ അല്ലെ ഈ ഓർഡർ ആർക്ക് കൊടുക്കും ഫോർമാന് കൊടുക്കും അതായത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർമാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓർഡർ കൊടുക്കും ഇഷ്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ആ ഓർഡർ ഫോർമാൻ അതായത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫോർമാന് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ വർക്ക് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ജോബ് ഈ ജോബിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർമാനിലേക്ക് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓർഡറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ എന്താണ് ജോബ് ഓർഡർ എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോബ് ഓർഡർ ഈസ് എ റിട്ടേൺ ഓർഡർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു ദ ഫോർമാൻ ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ജോബ് അപ്പൊ ജോബ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിട്ടേൺ ഓർഡർ ആണ് അല്ലെ എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഓർഡർ ആണ് ഇത് ആരാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആർക്കാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫോർമാൻ ആണ് അല്ലെ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫോർമാനിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ഓർഡർ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജോബ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരല്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം നടപ്പിലാക്കണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർമാനിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ഓർഡർ ആണ് ജോബ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് This order usually contains all relevant production information like quantity or unity to be manufactured, then date of order, date of start of work and completion, materials required, operational standard, etc. ഇനി ഈ ഓർഡർ നമ്മൾ ഒരു റിട്ടേൺ ഓർഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ യൂണിറ്റ് ടു ബി മാനുഫാക്ചർ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ നമുക്ക് എന്നാണ് ഓർഡർ കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ന് ഈ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ദെൻ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഓർഡറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അസൈൻമെന്റ് 
അപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ജോബ് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് സെൻഡ് ടു സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു അറേഞ്ച് ഫോർ ദ നെസസറി മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ജോബ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ആ ഓർഡർ കിട്ടിയ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷന് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അടുത്തായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരിക്കും ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ വാങ്ങി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി വേണ്ടുന്ന എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് വേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കും ഈ സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നാലാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജോബ് ടിക്കറ്റ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ജോബ് ടിക്കറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജോബ് ടിക്കറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ സെവറൽ ഡിറ്റാച്ചബിൾ പോർഷൻസ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആൻഡ് സെൻഡ് ബൈ ദ ഫോം ആൻഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ജോബ് ജോബ് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ടേമുകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ടേമുകൾ കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചൊരു ടേമാണ് എന്ത് ജോബ് ടിക്കറ്റ് അപ്പോൾ ജോബ് ടിക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡിറ്റാച്ചബിൾ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർമാനിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമാനിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ജോബും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് It helps to ascertain the progress of a job at each ഓപ്പറേഷൻസ് so, അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും എത്രത്തോളം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് അറിയാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും അതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബ് ടിക്കറ്റ് അപ്പം എന്താണ് ജോബ് ടിക്കറ്റ് എന്നൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഒരു ഡിറ്റാച്ചബിൾ പോർഷൻ ആണ് അതായത് ഓരോ ജോലിക്കും ഓരോ ജോബ് ടിക്കറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ജോലി എന്ത് പ്രോസസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ജോബ് ടിക്കറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ ജോലി എത്ര മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ജോബ് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർമാൻ ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കാരണം ഫോർമാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഫോർമാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവിടുത്തെ ജോലികളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് അപ്പം ഈ ജോലികൾ എത്രത്തോളം ആയി എന്ന് ഫോർമാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ജോബ് ടിക്കറ്റിലൂടെ എഴുതി തയ്യാറാക്കി ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം പ്രൊ
യൂസ്ഡ് ടു റെക്കോർഡ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡയറക്റ്റ് വേജ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു റെസ്പെക്റ്റീവ് ജോബ് നമ്മൾ ഓരോ ജോബിനും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അപ്പോൾ ഓരോ വർക്കിനും എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടി വന്നു എത്രത്തോളം ലേബേഴ്സിന് വേണ്ടി വന്നു എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടായി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ചെലവുകളും നമ്മൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു എന്താ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ എ ജോബ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ ദ ജോബ് ഈസ് അസറ്റേൻഡ് ആൻഡ് transferred to finished stock account or the cost of goods sold if the job is delivered to the customer അപ്പം ഈ ഒരു ജോലി പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓരോ ജോബിനുമുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ ഓരോ ജോബിന് എന്തുമാത്രം ചിലവായി എന്ന് നമുക്ക് അസെപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിലോട്ടോ ഒക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം കസ്റ്റമറിന് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഈ ഒരു ജോബ് ചെയ്യാൻ മൊത്തത്തിൽ എന്തുമാത്രം ചിലവായി എന്ന് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഏത് നമ്മുടെ ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓ സ്റ്റോഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഓർഡർ ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റേൺഡ് ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ റിക്വസിഷൻ സ്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്തുമാത്രം മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സ്റ്റോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കും മെറ്റീരിയൽ റിക്വസിഷൻ സ്ലിപ്പ് തയ്യാറാക്കും ദ ലേബർ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ അറിയണം അപ്പം മെറ്റീരിയൽസ് എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ റിക്വസിഷൻ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ജോബ് കാർഡ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ദ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വേർഡ് ഓൺ ഈച്ച് ജോബ് ക്യാൻ ബി അസറ്റേൺഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ജോബ് കാർഡ് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം എംപ്ലോയീസ് ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കി എന്ന് എത്രത്തോളം അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ജോബ് കാർഡുണ്ട് ഈച്ച് ജോബ് വിൽ ബി ചാർജ് വിത്ത് ദ ഓവർ ഹെഡ് ആസ് പെർ ദ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ നമ്പർ ഓരോ ഓവർ ഹെഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തുമാത്രം എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോബിന് വേണ്ടുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയായി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെ വർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓർഡർ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർമാൻ അയച്ചു കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കും അതിനുശേഷം ജോബ് ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോലി എത്രത്തോളം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോബ് ടിക്കറ്റ് ഫോർമാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അയച്ചു കൊടുക്കും ദൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് ആയി എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജോബ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ദെൻ ലാസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് അല്ല ആറാമത്തത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജോബ് കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് അതായത് ഓൺ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് എ ജോബ് എ കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു ദ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിത്ത് എ കോപ്പി ടു ദ കോസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആര് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാരണം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണല്ലോ എന്ത് നടക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അവർ ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതോടൊപ്പം കോസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അയച്ചു കൊടുക്കും ഈ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
നമുക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദ പ്രൈസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ അപ്പം നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത പ്രൈസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും If the price obtained is more than the cost, there will be a profit and vice versa. If the customer offers the price, we will have a cost and we will have a profit. If the customer offers the price, we will have a loss. If the customer offers the price, we will have a loss. If the customer offers the price, we will have a loss. 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 കോസ്റ്റ് ആയതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ ഓഫർ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ എന്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ലോസും ആയിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് ജോബ് പോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഏഴ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ ഒരു കസ്റ്റമർ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡർ നമ്മൾ ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ഫോർമ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർമാൻ അയച്ചു കൊടുക്കും കാരണം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ ഒത്തിരി ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സും തരുന്ന ഓർഡർ അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഓരോന്നിനും നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കും ദൻ അതിന് ശേഷം ഓരോന്നിനും നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മെറ്റീരിയൽസ് ആണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബില്ല് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ തയ്യാറാക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും സ്റ്റോറിന് അയച്ചു കൊടുക്കും കാരണം നമുക്ക് ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ സ്റ്റോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്തിച്ച് തരുന്നത് ദൻ അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ജോബ് ടിക്കറ്റ് കാരണം ഈ എന്താണ് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർമാന് ഓർഡർ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോർമാൻ ആ ജോലി എത്രത്തോളം ചെയ്തു എന്ന് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർമാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ജോബ് ടിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കും അതായത് അപ്പോഴപ്പോഴും എന്തുമാത്രം പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് എന്ന് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ചെലവുകൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൻ ആ ഒരു ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കും പോസ്റ്റിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും അയച്ചു കൊടുക്കും ദൻ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ജോബ് പോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഒരുപാടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ബാക്കി ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്